नमस्कार स्टूडेंट्स सो टुडे आई एम बैक विथ एनदर टॉपिक एज आई आर्लियर डिस्कस विथ यू ऑल दैट आई एल बी कमिंग ए लिटल इंटरवेल अफ टाइम उथथ ए निव टपिक सो जो तुम्हारा आगे जो हमें एक निर्दिष्ट समय अंतर अंतर किसद कि नतून नतून टपिक नहीं तुम्हारे संगे आसब तो यह आज के आसा सो इन द लास्ट भिडियोज यू हाव सीन दैट आई हाव डिसकसड अबाउट नम्बर ओके we have discussed about number na singular number plural number this thing already we have discussed in the topic english so today another topic as i promised in my last video that i will be starting with tense jeta ami bolechilam tomader shobai ke je ami tense ne shuru korbo so today the the topic which i have selected from english grammar this is tense now the first question that comes in our mind that what is tense okay सो जरा बेंगली मीडियम छोटे जो एक बेंगलीते बी सो प्रथम जो क्वेश्चन जो टेंस बोलते कि बुझी ह्वाट यू अंडारस्टैंड वेन यू नो हियर दर्ड टैंस हाँ जो हमें टैंस कथा सुनी कि बुझी एक्चुअलि सी देखो एखी तुम्हारे सामने कथा बी तुम्हरा बसे बसे भिडियो देखो तो ये एक समय देखो हतोबा दो दिन बदे तीन दिन बदे आक बार हमारे भिडियो देखे तईना अथवा एरक भेबे रेखे जो एन भिडियो शुरू होन देखो ना कल के बाद परशु जो हमें फ्री होब इन दैट टाइम आई एल सी और आई एल वाच द भिडियो एट होते मैं एक एक्शन डिफरेंट टाइम करी एट वार्व एक एक्टिविटी डिफरेंट टाइम करी ये डिफरेंट टाइम दैट उ सिलेक्ट फर आवार वार्व और फर आवार डिफरेंट अपारेशन और फर आवार डिफरेंट एक्टिविटीज दिस इज मेनलि नोन एज टैंस सो टैंस रेफार्स टू द टाइम पिरियड when actually we are doing our work or when we are going to do our work amra kaaj ta kokhon kori othoba amra kaaj ta kokhon korte jacchi okay that is time right and time means tense eta sob shomoy mathay rakhbe je tense mani hocche time in which time we have done or in which time i have done all the activities or i should do the activity that refers to tense thik ache and जेटा आगे डिसकस कर खूब दरकार से डिफारेंट फर्म अफ भार्व डिफारेंट फर्म अफ भार्व मैं भार्वे डिफरेंट फर्म आरकम ये बुझबी डिफरेंट फर्म अफ भार्व हमें एक बदे एक्साम्पल देव एर आगे हमें डिसकस करबाद टेंसर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ने आई मिन ह्वाट आर द सब पार्ट इन टेंस टेंसर की की भाग आज है ठीक है यूलो आगे डिसकस कर प्रथम कि निल प्रथम निल टेंस सो टेंसर मध्य जो पार्ट सब चे आगे जानब से साधारण टेंस के तीन टैटागर डिवाइड कर प्रेजेंट पीआरइ एस इ एन टी प्रेजेंट एंड दैकेंड वन इज पास एंड द थार्ड वन इज फ्यूचर द थार्ड वन इज फ्यूचर सो प्रथम क्यों शिखल प्रथम शिखल टेंस व्हाट इज टेंस so tense refers to the word who actually tells something or everything about the time when the verb or when the action is going on kon shomoye ba kokhon amar je verb ta ache ba amar je operation ta ache ba amar je kaaj ta ache seta kokhon hocche seta ke decide kore de seta decide kore de amar tense jake amra banglay boli kal kal mane hocche ekta shomoy ekta amra boli na je ekta kaler por arekta mane ekta shomoyer por ekta ekta antoraler por arekta so that is our tense ever present ever present tense mane ki present tense mane hocche amra jeta ke banglay boli bortoman kal thik hai hum kya bolte hain isko present bolte hain to present matlab kya hai present matlab hai ekhon je kaj gulo ke amra korchi thik ache presently amra je kaj gulo korchi jeta ami ekhon dekho ekhon tomader shonge ami kotha bolchi to ekhon korchi to tahole eta ki present ba tumi boshe boshe mobile ni amar video lecture ta dekhcho to tumi ekhon boshe boshe dekhcho nischoy eta kal ke hona I mean not yesterday, not tomorrow, right now, na. So J kaj gulu right now. Man ekhon bojabe. She gulu ke amra bolbo present tense. Ki bolbo she gulu ke amra present tense bolbo. So ame arik bar bolchi. J tense koite type kori chhe amra present tense kori chhe, past tense kori chhe, future tense kori chhe. Ame mothe pratham konta, ame mothe pratham hoche present tense. Abong aaj ke amra present tense ta ki nii beshi discussion korbo. अब प्रेजेंट टेंसर मध्य जो डिसकाशन शुरू करी हमें बोर्ड ठीक मजखने आशा करी तुम्हारा तुले नहीं चो सो हमें जो प्रेजेंट शब्द रखे हमारे ठीक बोर्डर मजखने लिखी पीआरई एस इन टी प्रेजेंट टेंस 
এবার প্রেজেন্ট টেন্স মানে কি দেখো এখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি এটাও প্রেজেন্ট ঠিক না আবার আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি ইফ আই আক্স ইউ দ্যাট ডু ইউ গো টু স্কুল এভরি ডে হোয়াট শুড বি দ্য আনসার দ্য আনসার শুড বি ইয়েস আই এম ইউজ টু গো রাইট আমি যদি তোমাকে কোশ্চেন করি যে তুমি কি রোজ রোজ স্কুলে যাও তুমি কি বলবে যে হ্যাঁ আমি রোজ স্কুলে যাই ফ্রম মানডে টু স্যাটারডে ইচ অ্যান্ড এভরি ডে আই গো টু স্কুল দ্যাট উইল বি ইউর আনসার রাইট সো আবার আমি যদি বলি দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট আমি যদি বলি যে সান ইস্টে রাইজ করে প্রত্যেক দিন সূর্য ইস্টের দিকে উঠে তাহলে এটা কি রেগুলার হচ্ছে তাই না এই কাজটা তো রেগুলার হচ্ছে এরকম কি হয় যে সানটা ইস্টে না এসে সান ওয়েস্টে চলে গেছে সান সাউথে চলে গেছে ইট নেভার হ্যাপেন্স না কখনো কিন্তু এরকম হয় না যে কাজটা ডেইলি রুটিনে হয় এবং কন্টিনিউয়াসলি এবং যেটা কোনো দিন চেঞ্জ হবে না যেরকম আমরা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমরা রোজ স্কুলে যাই আমরা রোজ ভাত খাই আমরা রোজ জল খাই না উই শুড হোয়াট এভার অ্যাক্টিভিটিস উই ডু ইচ এন এভরি ডে অ্যান্ড ইটস এন রেগুলার মোড ইটস নট সামথিং লাইক দ্যাট ইটস এন ইরেগুলার মোড এটা এরকম না যেটা ইরেগুলার মোডে আছে ইরেগুলার মোড মানে যে আমরা কিছুদিন করি কিছুদিন করি না এরকম না লাইক আমরা সকলে ব্রাশ করি না ইচ এন এভরি ডে হোয়েন ইউ ওক আপ উই ব্রাশ আওয়ার টিটস না উই ওয়াশ আওয়ার ফেসেস সো ইটস এন রেগুলার প্রসেস তো যে কাজগুলো আমরা ডেইলি করছি এবং একটা রেগুলার প্রসেসে করছি অথবা যে কাজগুলি দেখো সান সবসময় ইস্টে আসে এইটা তারপর কি হতে পারে তারপর হতে পারে দ্য দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান আর্থ কি করে পৃথিবী কি করে সানের চারদিকে রোটেট করতে থাকে না মুভ করতে থাকে এবং এটা অলওয়েজ হয় এটা এরকম না যে আজকে থেমে গেল আজকে কি আর্থ সানডে আজকে ছুটি নিয়েছে সানডে তাই না পৃথিবী আজকে ছুটি নিয়েছে আজকে যাবে না আবার একদিন পরে যাবে এরকম কি হয় এরকম হয় না কিন্তু পৃথিবী মানে আর্থ অলওয়েজ মুভস রাউন্ড দ্য সান সানের চারিদিকে সবসময় ঘুরছে তা এই যে জিনিসগুলো যেগুলো অলওয়েজ হয় এগুলোকে আমরা কি বলি প্রেজেন্ট টেন্সের আন্ডারে বলি প্রেজেন্ট টেন্স বলতে এখন শুধু কথা বলছি বা এখন সময় যেগুলো চলছে এগুলো না যেগুলো রোজ রোজ হয় এবং যেগুলি মাস্ট হবেই এই জিনিসগুলোকে বোঝাতেও আমরা আমরা কোন টেন্সে ধরব আমরা এগুলোকে প্রেজেন্ট টেন্সে ধরব ঠিক আছে এবার কিছু কিছু জিনিস যেমন প্রেজেন্ট টেন্সের ক্যাটাগরি এবার প্রেজেন্ট টেন্সের কী ক্যাটাগরি আছে দেখো আমি একটু তাড়াতাড়ি বলছি এর জন্য আই এম এক্সট্রিমলি সরি তো তোমরা চাইলে ভিডিওটাকে আবার প্রথম থেকে আবার দেখতে পারো যদি একবার না বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে ইউ ক্যান ইউ নো মেক ইট লিটল বিট ফ্রম দ্য বিগিনিং ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং অ্যান্ড ইউ ক্যান ওয়াচ দ্য ভিডিও টু অ্যান্ড টু টাইমস থ্রি টাইমস হাউ মেনি টাইমস ইউ ওয়ান্ট টু সি ইউ ক্যান সি ওকে সো নাও কামিং টু দ্য প্রেজেন্ট টেন্স ইট হ্যাজ সাম ক্যাটাগরিজ ইন ইট আমরা প্রথমে টেন্স দেখলাম টেন্সের মতো দেখলাম প্রথমে প্রেজেন্ট টেন্স তারপর দেখলাম পাস্ট টেন্স তারপর দেখলাম ফিউচার টেন্স নাও কামিং টু দ্য পার্ট প্রেজেন্ট টেন্স এবার প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যেও কিছু সেগ্রিগেশন আছে কিছু ভাগ আছে ঠিক আছে ইট হ্যাজ সাম ইউ নো ক্লাসেস ইন ইট সো না হু ইজ দ্য ফার্স্ট প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে যে ফার্স্ট আছে এটা হচ্ছে ইনডিফিনিট ইনডিফিনিট তারপর যেটা আসে নাম্বার টু তারপর সেটা আসে কন্টিনিউয়াস কি আসে কন্টিনিউ আমি প্রত্যেকটা পার্ট আজকে বুঝিয়ে দেবো তো নো টেনশন দেন তারপর আসে দ্য থার্ড ওয়ান ইজ পারফেক্ট দ্য থার্ড ওয়ান ইজ পারফেক্ট অ্যান্ড দ্য লাস্ট ফোর্থ ওয়ান ইজ পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস দ্য ফোর্থ ওয়ান ইজ পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এখানে প্রত্যেকটা টার্ম আমি তোমাদের সঙ্গে এখন ডিসকাস করব তো প্রথম যে টার্মটা সেটা হচ্ছে ইনডিফিনিট টেন্স এটাকে আমরা এভাবেও বলতে পারি উই ক্যান অলসো কল লাইক অ্যাজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স উই ক্যান ইউ নো সাউন্ড লাইক দ্যাট অলসো উই ক্যান ইউ নো কল দিস টার্মস লাইক দিস ওকে আমরা এগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে বলতে পারি এবার ইনডিফিনিট কোনগুলি ঠিক আছে না ইনডিফিনিট টেন্স কোনগুলি ইনডিফিনিট টেন্স হবে সেগুলি দেখো আমি বোর্ডে করাচ্ছি তোমাদেরকে এবার যদি আমরা ইনডিফিনিট নিয়ে ডিসকাস করি যে স্যার ইনডিফিনিট টেন্স কোনগুলিকে আমরা বলবো ইনডিফিনিট আমরা সেগুলো কি বলবো যেগুলো অলওয়েজ হচ্ছে ঠিক আছে যেরকম আই গো টু স্কুল কীরকম আমি লিখছি আই গো টু স্কুল এবং এটা মানে কি আমি স্কুলে যাই এর মানে কি আমি বলেছি যে আমি এখন স্কুলে যাচ্ছি না তো আমি স্কুলে যাই আমি রেগুলার স্কুলে যাই আমি একজন ভালো স্টুডেন্ট আমি একজন গুড স্টুডেন্ট আমি রোজ স্কুলে যাই ঠিক আছে এবং এটা আমার রেগুলার হ্যাবিট এটা আমার কি একটা রেগুলার হ্যাবিট সো দ্য স্যান্টেন্স দ্য স্যান্টেন্স সি এখানে গো আছে গো মানে কি ভার গো মানে কি ভার 
তো এখানে যে আমার ভার্বটা যে আছে দ্য ভার্ভ হুইচ আই হ্যাভ হেয়ার ইট ইজ ইনডিফিনিট হাউ ইট ইজ ইনডিফিনিট সি আই গো টু স্কুল অ্যান্ড ইটস অ্যান্ড রেগুলার প্রসেস আমি ডেইলি স্কুলে যাই অথবা আরেকটা এক্সাম্পল ধরো দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান দ্য আর্থ মুভস আর্থ কি করে মুভস করে মুভস রাউন্ড কার দ্য সান সানের চারদিকে আর্থ রোটেট করছে মুভস করছে ঘুরছে এবং এই জিনিসগুলি সব সময় হচ্ছে সো মাই পয়েন্ট ইজ দ্যাট যেই যে সেন্টেন্সগুলো দো সেন্টেন্স দোজ হো রিলেটস দ্যাট দ্য ভার্ব অর দ্য অ্যাকশন হুইচ আই এম ডুইং ইটস ইট ইজ গোয়িং ডান অন এ রেগুলার বেসিস দেন সরি দেন আই উইল সে দ্যাট দ্য টেন্স হেয়ার ইজ ইনডিফিনিট টেন্স দ্য টেন্স হেয়ার ইজ ইনডিফিনিট টেন্স যেগুলো আমাদের রেগুলার হচ্ছে তো আশা করি তোমাদের ইনডিফিনিটটা এবার ক্লিয়ার হয়েছে এবার যে পার্টটা আমি ডিসকাস করব যেটা আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সের যে পার্ট নাম্বার টু ছিল এটা সেটা কি ছিল দ্যাট ওয়াজ মাই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সি কন্টিনিউয়াস হোয়াট ডাজ ইট মিন এটা মানে কি কন্টিনিউয়াস মিন্স সামথিং ইজ গোয়িং অন কিছু একটা চলছে রানিংয়ে চলছে এই যে দেখো আমি তোমাদের সঙ্গে এখন কথা বলছি আমি এখানে ক্লাস নিচ্ছি তোমাদের তো আমি কি ক্লাস নেওয়া বদ্ধ হয়ে গেছে হয়নি কিন্তু এখনও চলছে রানিংয়ে আছে সো ইটস অ্যান্ড রানিং প্রসেস ইটস অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস প্রসেস তো সে জন্য এটা কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবার আমি যে ক্লাসটা নিচ্ছি এটা কি এখন নিচ্ছি না গত দিন নিয়েছিলাম নাকি আগামীকাল নেব রাইট দিস মোমেন্ট টুডে আই এম টেকিং দ্য ক্লাস রাইট নাও অ্যান্ড ইট ইজ ইউ নো রানিং সো দিস ইজ হোয়াই দিস টেন্স ইজ নোন এজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কীরকম আই এম গোয়িং টু স্কুল হোয়াট আই এম ডুইং আই এম গোয়িং টু স্কুল এবার এখানে যদি তুমি একটু ফরমেশনটা দেখো কীরকম চেঞ্জ হয়েছে দেখো মেইন ভার্ভ কে ছিল গো ছিল গো মানে কি হোয়াট ডাজ গো মিন গো মিন্স যাওয়া এখানে কি হয়েছে গো এর সঙ্গে আই এন জি অ্যাড হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে গো এর সঙ্গে আই এন জি অ্যাড হয়ে গেছে এবার আই এন জি অ্যাড হওয়ার মানে কি আই এন জি অ্যাড হওয়ার মানে হচ্ছে সো দ্য প্রসেস অর দ্য অ্যাকশন হোয়াট এভার আই এম ডুইং অর দ্য অপারেশন হোয়াট এভার আই এম ডুইং ইটস ইজ রানিং অন ইটস অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস প্রসেস তার মানে মানে আই এন জি দেওয়ার কথার অর্থ হচ্ছে যে এখানে মেইন যে আমার ভাবটা ছিল গো গো মানে কি যাওয়া যে মেইন ভাবটা ছিল তার সঙ্গে যখনই আমি আই এন জি দিয়েছি সেটা কি হয়ে গেছে সেটা গোয়িং হয়ে গেছে এবং গোয়িং মানে কি বোঝাচ্ছে যে আমি স্কুলে যাইতেছি আই এম অন দ্য ওয়ে না আমি একদম রানিং এ আমি মনে করো হাঁটতে হাঁটতে স্কুলে যাওয়ার সময় হাঁটতে হাঁটতে আমাকে বলছি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করছে কোথায় যাচ্ছ হোয়ে আর ইউ আর গোয়িং আমি কি আনসার করলাম আই এম গোয়িং টু স্কুল যে আমি হেঁটে হেঁটে আমি যাচ্ছি তো হোটেল স্কুলে হেঁটে হেঁটে আমি যে হাঁটতে হাঁটতেই বলছি যে আই এম গোয়িং টু স্কুল আমি স্কুলেতে যাচ্ছি যাই না কিন্তু আমি স্কুলেতে যাচ্ছি তাহলে এটা কি হয়ে গেল গোয়িং হয়ে গেল এটার একটা ব্যাটার এক্সাম্পল দিই আরও একটা এক্সাম্পল দিই ধরো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম আই আস্ট ইউ ডো ইউ রাইট তুমি কি লিখো তুমি কি বলবে ইয়েস আই ডু অথবা তুমি বলতে পারো ইয়েস আই রাইট ধরো তুমি বললে আই রাইট কি বললে তুমি বললে আই রাইট তার মানে আমি লিখি আমি কি করি আমি লিখি ঠিক আছে তুমি লিখো ভালো কথা এখন কি লিখছো রাইট নাও ইউ আর রাইটিং ডেফিনেটলি নট অর মেবি ইয়েস হতেও পারে নাও হতে পারে এবার ধরো যে মোমেন্টে আমি তোমাকে কোয়েশ্চেনটা করলাম যে ডো ইউ রাইট ওই সময় তুমি নিজে নিজে লিখছো তুমি অলরেডি লিখছো তখন ঠিক আছে তাহলে তোমার আনসার হয়ে যাবে আই এম রাইটিং আমি কি হয়ে যাবে এটা এটা হয়ে যাবে আই এম রাইটিং কি হয়ে গেল আই এম রাইটিং হয়ে গেল তাহলে দেখো যেটা প্রথমে ছিল আই রাইট আই রাইট কখন যখন ইনডিফিনিট ছিল যে আমি লিখে এটা রেগুলার প্রসেস একটু আগের এক্সাম্পলটা যেটা দিলাম তখন এ ভার্বে যে মেইন ফর্ম সেটাই থাকে রাইট রাইটই থাকে কিন্তু কন্টিনিউয়াসে যখন আমরা আসলাম আমরা এখন কি করছি উই আর ডুইং কন্টিনিউয়াস ট্যান্স সো হ্যান উই আর ব্যাক টু আওয়ার কন্টিনিউয়াস ট্যান্স হোয়াট উই আর সিং উই আর সিং দ্যাট রাইট হ্যাজ বিকাম রাইটিং রাইট প্লাস আই এন জি why ing because we are doing continuous tense so in continuous tense always ing is added with the main form of verb 
মানে ভার্বের যে মেইন ফর্মটা ছিল তার সঙ্গে কি হয়ে যাবে আইএনজি অ্যাড হয়ে যাবে এবং সেটা কি হয়ে গেল আই এম রাইটিং হয়ে গেল মানে আমি লিখিতেছি মানে আই এম অন দ্য প্রসেস আমি লিখতেছি না কন্টিনিউয়াস যাচ্ছি সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স অ্যান্ড প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যারা বোঝেনি ভিডিওটা আবার প্রথম থেকে দেখো আমি কি বললাম আমি বললাম ইনডিফিনিটে ডাইরেক্ট ভার্বের মেইন ভার্বটা বসে আই তো সাবজেক্ট সাবজেক্টের পর ডাইরেক্ট ভার্বের যে মেইন ফর্ম লেখা ইংলিশ কে রাইট ওইটা বসে গেছে কিন্তু কন্টিনিউয়াসে কি হয়েছে কন্টিনিউয়াসে সাবজেক্টের পর একটা অক্সিলারি ভার্ব দিতে হয়েছে যেরকম এম এম কে এম ইজ আর এগুলো হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব একটা এম দিতে হয়েছে দেওয়ার পর ভার্বে যে মেইন ফর্ম ছিল রাইট ছিল সেটা কি হয়ে গেছে রাইটিং হয়ে গেছে কি করে হলো রাইটের সঙ্গে আইএনজি অ্যাড করেছি অ্যান্ড ইট বিকেম রাইটিং অ্যান্ড দিস সেন্টেন্স হুইচ হুইচ ইজ প্রেজেন্ট রাইট নাও ইন দ্য বোর্ড ইট বিকেম প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এটা কি হয়ে গেছে প্রেজেন্ট बुजते गुकेट मी सपोज हाथ एक चक आ এবার আমি বললাম যে আই ব্র্যাক আই ব্র্যাক মানে কি আমি ভাঙি মনে করো এটা আমার অভ্যাস যে যখনই আমি ইট ইট ইজ মাই হ্যাবিট না হোয়েন এভার আই রাইট সামথিং আই ব্র্যাক দ্য চক অনেকে চক ভাঙে ভেঙে অর্ধেক টুকরা করে লিখে না সামন ব্র্যাক দ্য চক অ্যান্ড মেক ইট টু ওয়ান থ্রি পিসেস দেন দে ইউজ টু রাইট উইথ দ্য স্মল পিসেস অফ চক ইট সামটাইমস হ্যাপেন্স না সো যখন কেউ ভেঙে লিখে তখন আমি কি বলবো আই ব্র্যাক না আমি ভাঙি রাইট এবার মনে করো আমি যখন ভাঙছি এরকম সময় তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে ইউ আস্ক মি হোয়াট ইউ আর ডুইং তানমে তানমে তুমি কি করছো আমি কি বলবো আই এম ব্র্যাকিং আমি ভাঙছি বিকজ তখনও ভাঙিনি কিন্তু জাস্ট প্রসেস শুরু করেছি যে চকটা ভেঙে ফেলব তাহলে কি হয়ে যাবে আই এম ব্র্যাকিং হয়ে যাবে মানে আমি ভাঙিতেছি মানে আমি ভাঙছি এটাকে তাই না তাহলে আইএনজি হয়ে যাবে ব্র্যাক ব্র্যাকিং হয়ে গেল তাহলে প্রথম ছিল আই ব্র্যাক যেটা আমার অভ্যাস এটা ইনডিফিনিট এবার যখন আমি এটাকে ভাঙছি চেষ্টা করছি ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি তখন হয়ে গেছে আই এম ব্র্যাকিং এবার যে মোমেন্ট আমি চকটাকে ভেঙে ফেললাম দুইটা পিস করে ফেললাম জাস্ট নাও কখন করেছি এক্ষণ করেছি কবে ভাঙলাম এক্ষণ ভাঙলাম কিন্তু ভেঙেও ফেলেছি না তখন হয়ে যাবে এটা পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মানে দ্য অ্যাকশন ইজ অলরেডি ডান আমি যে কাজটা করেছি সেটা অলরেডি আমি এখন করে নিয়েছি কিন্তু এটা পুরনো হয়নি এটা এরকম না যে দশ বছর আগে করেছি বিশ বছর আগে করেছি দুদিন আগে করেছি এক ঘন্টা আগে করেছি এরকম না জাস্ট নাও আমার যে অ্যাকশনটা আছে আমার যে কাজটা আছে জাস্ট ফিনিশ করলাম আমি না তো আমি যদি তোমাকে এখন কোয়েশ্চেন করি যে তুমি আমার এক্সাম্পলটা থেকে কি বুঝলে তখন তুমি কি বলবে তুমি বলবে যে প্রথম যখন আমি চকটা নিলাম আমি আমাকে যখন কেউ বললো যে কি করো আমি বলবো আমি ভাঙি আই ব্র্যাক তাহলে এটা কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ঠিক এবার যখন আমি তুমি প্রসেস চালু করবে শুরু করবে এভাবে ফোর্স দিচ্ছ ভাঙিনি এখনো ভাঙ্গে ভেঙে যাবে আর একটু দিলে তখন হয়ে যাবে আই এম ব্র্যাকিং মানে আমি ভাঙি তেছি ঠিক না রানিং যেই ভেঙে গেল চকটা দুই পিস হয়ে গেল অলরেডি ডান না তখন এটা হয়ে গেছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বোঝা গেছে কি হয়ে গেছে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বুঝতে গেলে এটা সবসময় মাথায় রাখবে যে জাস্ট ডান দ্য কাজ দ্য ওয়ার্ক অর দ্য অপারেশন অর অ্যাক্টিভিটি just done okay but it, my activity is completed but it completed right now just done so just done holy present perfect tense perfectly hoye geche amar je activity ta korar chilo seta shesh hoye geche mone kore ami porte boshechi tumi ki porecho ami porte boshi tumi bolle ki ami porte boshi to ami porte boshi ta regular bosho tole present indefinite ebar ami poritechi i am reading eta ki hoye geche প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আর যে তুমি বলবে আমি পরে ফেলেছি জাস্ট পরে ফেলেছি এখন কিন্তু মুঠে গেছে উঠে যাওনি কিন্তু বাট কাজ শেষ হয়ে গেছে তোমার পড়া শেষ হয়ে গেছে সেটা হয়ে যাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস মনে রাখতে হয় কি মনে রাখতে হয় কীরকম দেখো আমি যদি বলি আই রিড আচ্ছা একটা আমি এভাবে বলি আই গো দিয়ে বলি কারণ আই গো দিয়ে সবাই বুঝে ভালো পায় আই গো মানে কি আমি যাই তাহলে এটা কি হয়ে গেল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তারপর কি আই এম গোয়িং তাহলে এটা কি হয়ে গেল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কেন গোয়িং এসছে এবার আসবে পারফেক্ট পারফেক্টে কি হবে আই হ্যাভ গন কি হয়ে যাবে আই হ্যাভ গন হয়ে যাবে এবার এটা কি হয়ে গেল আবার তাই না এরকম কোশ্চেন আসছে তো মাথায় 
তাহলে কি হবে এটা খেয়াল রাখবে যে পারফেক্ট টেন্সের মধ্যে সব সময় হ্যাভ অর হ্যাজ ইউজ হয় কি ইউজ হয় হ্যাভ অথবা হ্যাজ ইউ হ্যাভ টু ইউজ হ্যাভ ও ইউ হ্যাভ টু ইউজ হ্যাজ যদি থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে হ্যাজ হবে আর যদি তুমি হো ইউ হো আই হই তাহলে হ্যাভ হবে এবার পার্সন পার্সন কি কত রকমের পার্সন আছে সিঙ্গুলার নাম্বার কি প্লোরাল নাম্বার কি এই জিনিসগুলো আমি এর আগের ভিডিওতে ডিসকাস করেছি তো যারা দেখুনি ওই ভিডিওটা একবার দেখে নিও সো আয়ের সঙ্গে কি হয়ে যাবে হ্যাভ হয়ে যাবে অথবা হ্যাজও হতে পারে দ্যাট যদি আই না হয় সি হতো তাহলে কি হয়ে যেত বা হি হতো তাহলে এটা যেত হি হ্যাজ আর আয়ের সঙ্গে হ্যাভ বসে ইউর সঙ্গে হ্যাভ বসে তো এই জিনিসটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে পারফেক্ট টেন্স যখনই বলবে তখন আমাকে কি কি ব্যবহার করতে হবে আমাকে হ্যাভ অথবা হ্যাজ ইউজ করতে হয় আই হ্যাভ টু ইউজ হ্যাভ আর না হয় হ্যাজ এবার হ্যাভ কখন আর হ্যাজ কখন থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার হলে হ্যাজ হবে এছাড়া বাকি সব কিছুর জন্য হ্যাভ হবে তো এখানে আয়ের সঙ্গে কি হয়ে যাবে হ্যাভ হয়ে যাবে ঠিক আছে আই হ্যাভ তারপর কি দেখো মেইন ভার্ভ কে ছিল গো ছিল আর এটা কি হয়ে গেছে গন হয়ে গেছে তাহলে গো কখন গন হয়ে যায় আমরা যখন ভার্বের ফর্ম পড়ি প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপাল কে পড়ি প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপাল এবার প্রেজেন্টে কি থাকে গো পাস্টে কি হয়ে যায় ওয়েন্ট আর পাস্ট পার্টিসিপালে কি হয়ে যায় গন তো এই জিনিসটা তোমার আগে শিখে নিতে হবে ঠিক আছে কি শিখে নিতে হবে যে ডিফারেন্ট ফর্ম অফ ভার্ভ ভার্ভের ডিফারেন্ট ফর্ম গো ওয়েন্ট গন সি স সিন ঠিক আছে এইগুলো তোমার জানা থাকতে হবে হুম তাহলে এখানে আমরা কি নিয়মটা দেখলাম এখানে নিয়ম দেখলাম যে আমাদের যখন পারফেক্ট টেন্স হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তখন প্রথম কথা হচ্ছে আমাকে হ্যাভ ইউজ করতে হবে এটা হচ্ছে রুল নাম্বার ওয়ান রুল নাম্বার টু কি পাস্ট পার্টিসিপাল ইউজ করতে হবে কি ইউজ করতে হবে পাস্ট পার্টিসিপাল কার পাস্ট পার্টিসিপাল আমি কার পাস্ট পার্টিসিপাল ইউজ করব মেইন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল মেইন ভার্ব মানে যেটা ছিল গো গো মানে কি যাওয়া তো এটা হচ্ছে আমার মেইন ভার্ব সে মেইন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল তো গো এর পাস্ট পার্টিসিপাল কি গো এর প্রেজেন্ট হচ্ছে গো পাস্ট হচ্ছে ওয়েন্ট আর পাস্ট পার্টিসিপাল হচ্ছে গন গো ওয়েন্ট গন তাহলে গো এর পাস্ট পার্টিসিপাল কি গন তাহলে আমি পারফেক্ট টেন্সে কি ইউজ করতে হবে পারফেক্ট টেন্সে আমাকে হ্যাভ অর হ্যাজ ইউজ করতে হবে আর যে মেইন ভার্বটা থাকবে সেই মেইন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ইউজ করতে হবে কোন ফর্ম ইউজ করতে হবে পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ইউজ করতে হবে এই জিনিসটা একদম মাথার মধ্যে সেফ থাকতে হবে যে ইচ এন্ড এভরি টাইম হোয়েন আই এম ডুইং দ্য ইউ নো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আই হ্যাভ টু রিমেম্বার টু থিংস ওয়ান থিং ইজ দ্যাট আই হ্যাভ টু ইউজ হ্যাভ অর হ্যাজ অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ আই হ্যাভ টু ইউজ দ্য দ্য পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম অফ দ্য পার্টিকুলার ভার্ভ যে ভার্ভটা আমি নিলাম সেই ভার্ভের পাস্ট পার্টিসিপাল যে ফর্মটা আছে সেটা আমাকে ইউজ করতে হবে যেটা আমি বললাম গো এন্ড গন সি সো সিন না না রান র্যান র্যান ওই জিনিসটা যে টেবিলটা তোমাদের কাছে আছে বা বইয়ে তোমাদের কাছে আছে সেই টেবিলটা একদম পুরো মুখস্থ মাথায় থাকতে হবে যদি এটা মাথায় না থাকে তাহলে তুমি টেন্স করতে পারফেক্ট টেন্স করতে একটু প্রবলেম হতে পারে তুমি ওই টেবিলটা আগে রিভাইস করে নিও তো আমাদের পারফেক্ট টেন্সের মধ্যে এই জিনিসটাই আছে তো আশা করি পারফেক্ট টেন্সটা অনেক তোমরা বুঝেছো যদি না বুঝে থাকো একটু ভিডিওটা আরেকবার দেখবে বা ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ মি অলসো আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারো আমি চেষ্টা করবো তোমাদেরকে বোঝানোর এবার যে থার্ড সরি থার্ড না ফোর্থ আমি কি দেখলাম ইনডিফিনিট দেখলাম আমি দেখলাম কন্টিনিউয়াস আমি দেখলাম পারফেক্ট এবার হবে মিক্স কীরকম মিক্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে এটা কি রে ভাই এটা হচ্ছে সেই টেন্স যে টেন্সের মধ্যে পারফেক্টটাও থাকবে কন্টিনিউয়াসটাও থাকবে একটু আগে দেখো একটু আগে যখন করেছি তখন প্রথমে কি দেখলাম প্রথমে দেখলাম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দেন উই হ্যাভ সিন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস দেন উই হ্যাভ সিন প্রেজেন্ট পারফেক্ট নাও কন্টিনিউয়াস আর পারফেক্ট এই দুটাকে একসঙ্গে করে আমরা কি করলাম আমরা একটা নতুন টেন্সের নাম দিলাম সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইট অ্যাজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট টেন্স কয় প্রকার হাউ মেনি টাইপস আর দেয়ার দেয়ার আর ফোর টাইপস ওয়ান ইজ ইনডিফিনিট অ্যানাদার ওয়ান ইজ পাস্ট সরি কন্টিনিউয়াস সরি 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 ফার্স্ট একটু গুলিয়ে গেছিলো সরি প্রেজেন্ট ওয়ান ইজ মানে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে ইনডিফিনিট তারপর হচ্ছে কন্টিনিউয়াস তারপর হচ্ছে পারফেক্ট তারপর হচ্ছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এখন আমরা করছি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এটা কীরকম হবে মনে করো যে কাজটা রানিংয়ে আছে হ্যাঁ এবং কন্টিনিউয়াস চলছে কীরকম একটা এক
সেটা হচ্ছে যে ধরো কোন একটা কাজ লাস্ট টু আওয়ার্স থ্রি আওয়ার্স ধরে কন্টিনিউয়াসলি হয়ে যাচ্ছে কীরকম মনে করো আমি পড়তে বসেছি এখন আমার পরীক্ষা চলছে অ্যান্ড আই এম স্টাডিং ফ্রম লাস্ট টু আওয়ার্স এবার আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি কি করছো আমি কি বলবো যে আমি লাস্ট বা গত দুই ঘন্টা ধরে কন্টিনিউয়াস পড়ছি ওই যে জিনিসটা যেটা শুরু হয়েছে আগে কিন্তু এখনও চলছে সেই জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য আমরা ইউজ করি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কীরকম আরেকটা এক্সাম্পল দিই মনে করো বৃষ্টি হয়েছে সকাল থেকে আর সন্ধ্যা হয়ে গেছে সারা দিন বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল কখন সকালে মানে অনেক আগে এখন না কিন্তু অনেক আগে কিন্তু তার প্রভাব যা তার যে ইফেক্ট কি এখনও চলছে এখনও বৃষ্টিটা চলছে মানে বিকেল হয়ে গেল তারপরও বৃষ্টি চলছে এই জিনিসগুলোর সময় আমরা যে টেন্সটাকে বুঝি সেই টেন্সটা হয়ে যায় প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে শুরু হয়েছে চলছে চলেই যাচ্ছে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কীরকম হয় ধরো আমি যদি বলি যে আমি পড়ছি লাস্ট দুই ঘন্টা ধরে তাহলে আই যেহেতু পারফেক্ট আছে তাহলে হ্যাভ বসবে এটা একটু আগে বলেছি যদি পারফেক্ট দেখো তাহলে হ্যাভ ওর হ্যাজ ইউজ করতে হয় এখানে হ্যা পারফেক্ট আছে সেজন্য লিখলাম যেহেতু কন্টিনিউয়াস আছে কি আছে কন্টিনিউয়াস আছে পারফেক্ট একা নয় একটু আগে কি বললাম পারফেক্ট হলে হ্যাভেজ ইউজ করতে হয় ভালো কথা কিন্তু এখানে তো কন্টিনিউয়াসও আছে তাহলে এটা হয়ে যাবে বিন কি হয়ে যাবে বিন যখনই কন্টিনিউয়াস দেখবে তাহলে মাথায় রাখবে যে হ্যাভের সঙ্গে বিন বসবে আর না হলে হ্যাজের সঙ্গে বিন বসবে পারফেক্টে হ্যাভেস বসে আর কন্টিনিউয়াসে হ্যাভেসের সঙ্গে বিন নতুন করে বসে যায় ঠিক আছে তাহলে আই হ্যাভ বিন কি করছো পড়ছি পড়া মানে কি রিডিং আর ই এ ডি আই এন জি আই হ্যাভ বিন রিডিং সিন্স লাস্ট টু আওয়ার্স মানে গত দুই ঘন্টা ধরে আমি পড়েই যাচ্ছি এখনো পড়ছি এবং শুরু করেছি কখন দুই ঘন্টা আগে এখন না কিন্তু দুই ঘন্টা আগে শুরু করেছি কিন্তু এখনো এটার প্রভাব রয়ে গেছে মানে টিল আই এম কন্টিনিউয়াসলি রিডিং না সো আই হ্যাভ বিন রিডিং সিন্স লাস্ট টু আওয়ার্স ঠিক আছে এটাকে যদি একটু ডিসকাস করি এখান থেকে ডিসকাস করা যেতে পারে যেহেতু পারফেক্ট আছে সেই জন্য আমাকে হ্যাভ ইউজ করতে হয়েছে যেহেতু কন্টিনিউয়াস হয়ে আছে তার জন্য আমাকে হ্যাভ বিন ইউজ করতে হয়েছে কী ইউজ করতে হয়েছে বিন ইউজ করতে হয়েছে বিন কখন ইউজ করব যদি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস দেখি মানে যেখানে হ্যাভও থাকবে বিনও থাকবে আবার রিডিং আমি যে বললাম রিডিং রিড মানে পড়া আর আইএনজি যুগ করলে এটা কন্টিনিউয়াস হয়ে যায় তাই না তাহলে হ্যাভ প্লাস বিন প্লাস কন্টিনিউয়াস ফর্ম অফ ভার্ব মানে যে ভার্বটা থাকবে সেটা কন্টিনিউয়াস ফর্মে লিখতে হবে তাহলে প্রথমে হ্যাভ লিখবো প্লাস তার সঙ্গে বিন লিখবো প্লাস কন্টিনিউয়াস ফর্ম অফ ভার্ব যে ভার্ব থাকবে তাকে কন্টিনিউয়াস বানিয়ে লিখবো সেই জন্য দেখো সেন্টেন্সটা কীরকম হয়ে গেছে আই হ্যাভ বিন দিতে হবে সেই জন্য দিলাম বিন আই হ্যাভ বিন এবার কন্টিনিউয়াস ফর্ম অফ ভার্ব ভার্বের কন্টিনিউ করতে হবে তাহলে রিড মানে পড়া পড়ার কন্টিনিউ করলে রিডিং রিড প্লাস আইএনজি করে আমাকে কি করতে হবে এটা বানাতে হবে তাহলে আই হ্যাভ বিন রিডিং সিন্স লাস্ট টু আওয়ার্স এটা আরেকটা এক্সাম্পল দিই যে গত দুই ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে বা তিন ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে কীরকম হতে পারে সরি ইট has been it has been raining from last two hours je koto dui ghonta dhore brishti hocche ei sentence ta ki kore form korechi prothome likhechi it mane subject brishti ki brishti hocche ekta object the rain is a object so i have written it subject em ki likhbo it likhbo then ebar eta ami to na brishti ta ki ami na brishti ta ki tumi na brishti ta arek jon তাহলে সেই জন্য দিলাম হ্যাজ যেহেতু পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বলেছে তার মানে কি হ্যাজের সঙ্গে বিন বসাতে হবে দিলাম বিন এরপরে কি আমার ফর্মুলা কি বললো ফর্মুলা আমাকে বলেছিল হ্যাজ দিতে হবে প্লাস বিন বিন দিতে হবে দেওয়ার পর ভার্বের যেটা ফর্ম থাকবে সেটা কন্টিনিউয়াস ফর্মটা ইউজ করতে হবে ভার্বের কন্টিনিউয়াস ফর্ম ইউজ করতে হবে হ্যাজ দিতে হবে বিন দিতে হবে আর ভার্বের মেন ভার্বের কি কোন ফর্মটা ইউজ করবো কন্টিনিউয়াস ফর্মটা ইউজ করবো তাহলে প্রথম দিলাম সাবজেক্ট ইট হ্যাজ হ্যাজ দিলাম বিন বিন দিলাম এরপর কি আসার কথা ভার্বের কন্টিনিউয়াস ফর্ম ভার্ব মানে কি রেইন বৃষ্টি হওয়া তাহলে এটা কি হয়ে যাবে রেইনিং আইএনজি দিয়ে দিলাম তাহলে হয়ে গেল কন্টিনিউয়াস তো ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফ্রম লাস্ট ফ্রম লাস্ট টু আওয়ার্স ঠিক না তাহলে দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যেখানে আমার হ্যাজও এসেছে 
আর কন্টিনিউয়াস এর জন্য বি নো আসলো আর ভার্বের মেইন ভার্বের কন্টিনিউয়াস ফর্মটাও আমাকে ইউজ করতে হলো মানে ভিন ভার্বকে কন্টিনিউয়াস বানাতে হয়েছে কিভাবে আইএনজি অ্যাড করে আমি কি করেছি আইএনজি অ্যাড করে দিয়েছি তারপর এটা কি হয়ে গেছে আমার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে গেছে তো আশা করি যে আজকে যে ভিডিওটা আমি ডিসকাস করলাম সেই ভিডিওটার মধ্যে দেখলাম যে টেন্স এবং টেন্সের মধ্যে দেখলাম তিনটা পার্ট প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্স ফিউচার টেন্স নাও কামিং টু দ্য প্রেজেন্ট টেন্স উই হ্যাভ ডিসকাস অ্যাবাউট প্রেজেন্ট টেন্স অ্যান্ড আই হ্যাভ এলেবরেটেড অ্যান্ড আই ট্রাইড মাই বেস্ট টু গিভ ইউ অ্যান ইজি আউটকাম অর এ সিম্প্লিফিকেশন আউটকাম হাউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্ট পার্টস অফ প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্সের ডিফারেন্ট পার্টগুলি তোমরা কীভাবে বুঝবে তো আমি একটা রিক্যাপ করিয়ে দিই ফার্স্ট আই হ্যাভ সিন দ্যাট প্রেজেন্ট টেন্স এস থ্রি পার্টস ওয়ান ইজ প্রেজেন্ট টেন্স ওয়ান ইজ পাস্ট টেন্স অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান ইজ ফিউচার টেন্স now today's class we have discussed about present tense and the present tense was four types one was present indefinite tense and the other one was present continuous tense the third one was present perfect tense and the fourth one was present perfect continuous tense so these are all about the present tense part so i promise i'll come back with another video in another day so till then children tata bye bye thank you and namaskar